আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে যে কিভাবে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যান্ড সাইকোলজিস্ট হওয়া যায় এটা সাইকিয়াট্রিস্ট ওষুধ লেখেন প্রয়োজনে তিনি হচ্ছে কাউন্সিলিং করে সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ার জন্য আগে এম বি বিএস করতে হবে ডক্টর হতে হবে এম বি বিএস পড়ার পরে তোমরা এফ সিপিএস এম ডি তারপর হচ্ছে এম সিপিএস এম ফিল অনেক ডিগ্রি করা যায় সেগুলো তোমরা করে নিতে পারো তোমরা দেশের বাইরে গিয়ে এমআরসি সাইক করতে পারো বাট আগে কিন্তু এম করতে হবে তুমি কখনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে অনার্স করে তুমি কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট হতে পারবে না তো পুরো প্রসেসটা প্রায় দশ থেকে বারো বছরের একটা সময় সো ইট টেকস আ লট অফ টাইম টু বি এ সাইকিয়াট্রিস্ট এবং এখন সাইকোলজিস্ট যদি তোমরা কেউ হতে চাও সাইকোলজিস্ট আমি একটু বড় করে বলবো যদি আমি সাইকোলজিস্ট না বাট আমি যেহেতু অনেকেই আমার সাথে কাজ করে আমি তাদের ফিল্ডটা কিছুটা হলো বুঝি এবং জানি সাইকোলজিস্ট হতে গেলে তোমাকে অনার্স মাস্টার্স করতে হবে অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটি এই এই জায়গাতে তোমাদের অ্যাটলিস্ট অনার্স এবং মাস্টার্স করতে হবে এবং এটা করলে তোমরা একজন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলার হতে পারবে কিছু কিছু ডিসিপ্লিনে আর একটু অ্যাডভান্স পড়াশোনা করা লাগে এম ফিল করা লাগে সাইকোলজিস্ট হওয়ার এক্স্যাক্টলি ক্রাইটেরিয়া কি এটা বিভিন্ন দেশ ভেদে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ভেদে কিছুটা ডিফার করে বাট আলটিমেটলি অ্যাটলিস্ট তোমাদের একটা অনার্স মাস্টার্স তোমাদের করতে হবে সাইকোলজিস্টরা কিন্তু ওষুধ লিখে না তারা কাউন্সিলিং করায় খুব পারদর্শী হ্যাঁ যারা অন্য জায়গায় পড়েন যেমন ইংলিশ পড়ছেন ইকোনমিক্স পড়ছেন আপনারা যদি কখনো সাইকোলজিস্ট হতে চান সেক্ষেত্রে আপনার একটা কনভার্সন মাস্টার্স করে ফেলতে পারেন মাস্টার্স করে ফেলতে পারেন ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি আপনি ইউকের অনেক ইউনিভার্সিটিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিলিং সাইকোলজি বা প্লেইন সাইকোলজিতে কনভার্সন মাস্টার্স করতে পারেন যখন আপনি একটা কাউন্সিলিং সাইকোলজিতে মাস্টার্স করে ফেলেছেন বা সাইকোলজিতে তারপর আপনি সাইকোলজি যে ব্র্যাঞ্চে কাজ করতে চান হতে পারে এটা স্পোর্টস সাইকোলজি হতে পারে এটা স্কুল সাইকোলজি হতে পারে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সেখানে আপনি সেই রিলেটেড আরেকটা মাস্টার্স বা পিএইচডি করে ফেলতে পারেন এবং সাথে সাথে কিছু সুপারভিশন আপনাকে করতে হবে আপনি কোনো সাইকোলজিস্টের আন্ডারে থেকে কিছুদিন যদি কাজ শিখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি অন্য ডিসিপ্লিন থেকে এসেও কিন্তু আপনি কাজটা করতে পারেন এখানে অনেক মানুষ দরকার যারা আসলে একটা দুইটা বা তিনটা মাস্টার্স করে এবং পিএইচডি করে আমাদের এই ফিল্ডটাতে কন্ট্রিবিউট করবে ডেফিনেটলি আপনারা নিজেরা এই সাত দিনের ডিগ্রি তিন মাসের ডিগ্রি করে নিজেকে কখনো কাউন্সিলার বলা উচিত না সাইকোলজি বলা উচিত না এটা খুবই অন্যায় যদি বাংলাদেশে এরকম কোনো রেগুলেটিং বডি নেই বা সাইকোলজিস্টদের কোনো লাইসেন্স নেই হুইচ মেক্স আ লট অফ পিপল ডু আনিথিক্যাল স্টাফ যেটা খুবই খুবই মন্দ খুবই খুবই খারাপ বাট আপনি যদি আসলে ফিল্ডে কন্ট্রিবিউট করতে চান একটু ইনভেস্ট করেন কিরে ভাই কি শুনলাম প্রতারক ইয়াহিয়া আমিনের বিগেস্ট পার্টনার ইন ক্রাইম কুশল সে দেখে যে সব কিছু জানে সে কোনো কিছু জানে না তা না মানে আমরা তো অবশ্যই জানি সে সব কিছু জানে সে যদি প্রিটেন্ড করতে চায় চায় যে ও আমি জানি না সাইকোলজিস্ট সাইকোলজিস্ট হইতে হইলে কি লাগে বা আমি সাইকোলজিস্ট সাইকোলজিস্ট হইতে হইলে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট হইতে হইলে হোয়াট ইট অ্যান্ড টেলস আমি জানি না সেই অভিনয় করার তো কোনো সুযোগ দেখতেছি না এই লোক সব জানেন দেখা যায় এবং উনি ডেইলি শু উইথ ফুকরুল চ্যানেলে জয়েন করেন নাই নতুন হোস্ট হিসেবে যেগুলো আর শুনে নিশ্চয়ই কনফিউজ হয়ে যাচ্ছেন যে কী ব্যাপার উনি কি ডেইলি শু উইথ ফুকরুল জয়েন করলেন কি না এগুলো কী বলতেছে এটা এই হাই টেকনোলজি ডি ফেকও না ওনাকে ফুটিকেও খাওয়াই নেই এটা কুশল এক বছর আগে ওনার চ্যানেল এটা আপলোড করছেন আমি স্ক্রিনশট সহ অ্যাড করে দিব বিশ্বাস যোগ্যতার স্বার্থে তার মানে আই এম নট দ্য ক্রেজি ওয়ান এতদিন ধরে যা বলে আসলাম এই সব কিছু সামারি উনি করে দিলেন না যে আপনি একজন সাইকোলজিস্ট সাইক্রিয়াটিস্ট হইতে হইলে ক্লিনিক্যাল বা কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে হইলে আপনাকে অবশ্যই অনার্স এবং মাস্টার্স থাকতে হবে যদি অনার্স না থাকে অনার্স একদম সিরিয়াস রিকোয়ারমেন্ট আমি আমরা আমেরিকা তারপর পড়ছি ফর্বের পর পর আলোচনা করছি ক্লিয়ারলি বলা আছে অনার্স থাকতেই হবে থাকতেই হবে এই জায়গাতে তোমাদের অ্যাটলিস্ট 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 অনার্স এবং মাস্টার্স করতে হবে এবং এটা করলে তোমরা একজন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলার হতে পারবে কিছু কিছু ডিসিপ্লিনে আর একটু অ্যাডভান্স পড়াশোনা করা লাগে এম ফিল করা লাগে যদি কারো না থাকে না থাকতেই পারে তার জন্য আবার এই রিকোয়ারমেন্ট এগুলো সবগুলো পড়ছি আমরা এই ভদ্রলোক তো দেখা যায় আমরা যা বললাম সব কিছু হুবহু রিপিট করলেন যারা অন্য জায়গায় পড়েন যেমন ইংলিশ পড়ছেন ইকোনমিক্স পড়ছেন আপনারা যদি কখনো সাইকোলজিস্ট হতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা একটা কনভার্সন মাস্টার্স করে ফেলতে পারেন মাস্টার্স করে ফেলতে পারেন ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি আমি ভুল কিছু বলি নাই অ্যাটলিস্ট উনি জানেন ভুল কিছু বলি নাই আমি যখন এত এপিসোডের পর এপিসোড করে এই সকল রিকোয়ারমেন্ট আলোচনা করতেছিলাম তার মানে উনি সারা বাংলাদেশের কেউ না জানুক কুশল ইয়াহিয়ামিন সুষমা রেজা এই প্রতারক বাটপারগুলো জানতো খুব ভালো করেই যে এই লোক তো সঠিক কথাই বলতেছে সব কিছু কিন্তু মানুষ তো জানে না
সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে নাকি সাইকিওরিটি প্র্যাকটিস করে নাকি ক্লিনিক্যাল সাউন্ড সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে না কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে উই ডো নো অল উই নো ইজ যে সে সকল কিছু প্র্যাকটিস করে বেড়াচ্ছে এবং কুশলের কাছ থেকে জানলাম আমরা সে কোনো কিছু প্র্যাকটিস করতে পারার কথা না প্র্যাকটিস করতে পারা উচিত না দেশের আইন অনুযায়ী উচিত না মরাল উচিত না এথিক্যালি উচিত না এবং কুশলের রিকোয়ারমেন্ট শুনেন সে বলতেছে কমেডি দুনিয়াটা তো ওরা কমেডি হয়ে গেল সে বলতেছে কেউ যদি এরিয়া ট্র্যাক চেঞ্জ করে আসতে চান যেটা হইতেছে ওর ফ্রেন্ড ইয়াহি আমিন সে তখনও জানতো না যে এক বছর পর তার এই ভিডিও উইল কাম ব্যাক টু বাইট হিম অ্যান্ড হন্ট হিম তখন তো সত্য কথা খুললাম খুললাম বলে গেছে পাট পার বুঝতে পারে নাই ওর থেকে আমরা জানতে পারতেছি উনি বলতেছেন যে কেউ যদি ট্র্যাক চেঞ্জ করতে চান তাহলে কোনো সমস্যা নাই আপনার তিন চারটা মাস্টার্স থাকা উচিত একাধিক মাস্টার্স থাকা উচিত কেউ যদি ট্র্যাক চেঞ্জ করতে চায় যার সাইকোলজিতে ব্যাচলার নাই পিএইচডি থাকা উচিত তারপর আসা উচিত আর না হয়ে এই দু একটা কোর্স ফোর্স করে অনলাইন টনলাইন এগুলো করে এভাবে প্রতারিত করা উচিত না এখানে অনেক মানুষ দরকার যারা আসলে একটা দুইটা বা তিনটা মাস্টার্স করে এবং পিএইচডি করে আমাদের এই ফিল্ডটাতে কন্ট্রিবিউট করবে ডেফিনেটলি আপনারা নিজেরা এই সাত দিনের ডিগ্রি তিন মাসের ডিগ্রি করে নিজেকে কখনো কাউন্সিলার বলা উচিত না সাইকোলজি বলা উচিত না এটা খুবই অন্যায় উইচ মেক্স আ লট অফ পিপল ডু আন এথিক্যাল স্টাফ যেটা খুবই খুবই মন্দ খুবই খুবই খারাপ বাট আপনি যদি আসলে ফিল্ডে কন্ট্রিবিউট করতে চান একটু ইনভেস্ট করেন ভাই কাকে নিয়ে কথা বলতেছেন আপনি কি মানে গেছে নাকি গঞ্জিকা সেবন করে বসছিলেন আচ্ছা তখন বুঝেন নাই যে আজকে থেকে এক বছর পর ফখরুল ইসলাম হইতেছে সাইকোলজি সাইকিওরাটিস্ট সাইকোলজিস্ট হওয়ার রিকোয়ারমেন্ট কি ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং এগুলো সব কিছু ইন্টারনেট থেকে বের করে বুঝেন নাই তখন না এগুলো যে ধরবো তারপর যেগুলো আলোচনা করছি আপনার সুপারভাইজড ইয়ে থাকতে হবে ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং এগুলো থাকতে হবে এগুলো সব কিন্তু উনি বললেন তার মানে এই বাটপারগুলো আমি যখন এতদিন পর্বের পর পর্বগুলো চিৎকার করে বলে গেছি এই যে বললেন যে ভাতাবাজি কোর্স টোর্স করে অনলাইনে ডিগ্রি ফিগ্রি নিয়ে করা উচিত না যারা ট্র্যাক চেঞ্জ করে অনেকগুলো পিএইচডি মাস্টার্স নিয়ে তারপর করা উচিত অ্যাপারেন্টলি ইয়াহিয়া মিন এই ভদ্রলোক যে ভাই উনি যে কী প্রথারক ওনাকে তো ধরা যাচ্ছে না উনি ওনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আপডেট করছেন রিসেন্টলি করে উনি সেখানে ওনার বিজনেস সাইকোলজি অ্যাড করছেন এতদিন তো সাইকোলজি ইউনিভার্সিটি অফ ডার্ভ ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন এখন বিজনেস সাইকোলজি লিখছেন ওকে ফাইন তাহলে আপনি ভাবতে পারেন যে তার মানে উনি এখন এটা ক্লিয়ার করলেন যে উনি ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবেন না 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 ওই সততা তো না তো ভাট ফার সিরাই সিরাই প্রতারক ভাই উনি এটা অ্যাড করছেন কোর্সেসের মধ্যে উনি বিজনেস সাইকোলজি কোর্স করছেন ডিগ্রিও না এখন দেখেন উনি এত কথা বলার পর উনি বিজনেস সাইকোলজি ওনার ডিগ্রি আসে উনি এতদিন বলে আসতেছিলেন দাবি মৌখিক উনি তো কোনো কিছু প্রমাণ আছে দেখান না দেখাবেন না মৌখিক দাবি করে আসতেছিলেন এবং এরকম পুশব্যাক করার পর উনি কিছু কারেকশান আসছেন যেমন আমি বলছিলাম সে ভদ্রলোক তো এমএসসি বানানি জানে না ব্লক লেটার এম হবে ব্লক লেটার এস হবে তারপরে স্মল লেটার হবে সি উনি সেটা কিন্তু কারেক্ট করছেন তা এই যে এখন কারেকশানটা করলেন নতুন কোর্স বিজনেস সাইকোলজি কোর্স অ্যাড করলেন এটাও কি কারেকশান তার মানে কি আপনার আসলে কোনো ডিগ্রিও নাই আপনি একটা কোর্স করে নিছেন অনলাইন ভাতাবাজি ডিগ্রিও না অনলাইন ভাতাবাজি কোর্স এই কারণে কি আপনার ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না ইউনিভার্সিটি অফ ডার্ভিতে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের পটেন্সিয়ালি আপনি কি ঘটনা কি এবং তখন যে আলোচনা করছিলাম যে ওনার নাম যে পায় না ইউনিভার্সিটির প্রফেসরও সারপ্রাইজ আমরাও সারপ্রাইজ এই ভদ্রলোক একমাত্র ইয়াহি আমি উনি একমাত্র ভালো করে জানেন কেন পাওয়া যাচ্ছে না কোর্স কোশ্চেন দেখে পাওয়া যায় না নাকি ঘটনাটা কি এই যে এখানে নাম্বার টেন লিখে রাখছে এটা আবার কী জিনিস বোঝার চেষ্টা করলাম আমি তা লিঙ্কটিনে আমি হয়তো সেরকম একটা সেকশন অ্যাড করার জন্য গেলাম ওখানে অ্যাড কোর্স সেকশন অ্যাড করতে গেলে কোর্স নেম চায় যেটা ভদ্রলোক অ্যাড করছে বিজনেস সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ যেটা উনি অ্যাড করছে লাইফ স্প্রিং আর একটা অপশন আছে নাম্বার তার মানে এটা কোর্স নাম্বার এবং কোর্স নাম্বার হচ্ছে এক্সাম্পল এখানে বলতেছে এইচ আই এস ওয়ান জিরো ওয়ান এই টাইপের এই টাইপের হচ্ছে কোর্স নাম্বার টিপিক্যাল শুধু টেন এটা আবার কী কোর্স নাম্বার আমি বুঝলাম না এই ভাতাবাদ ভদ্রলোক তো কিছুই রিভিল করতে চান না কোর্স নাম্বার শুধু টেন ওয়ান জিরো টেন এটা আবার কী জিনিস ভাই যেমন আমরা ধরেন আমি আমার নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কোর্স নাম্বার হচ্ছে এরকম ইএম সি এইচ ওয়ান ওয়ান ই দিয়ে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর এম হচ্ছে মেকানিক্যাল এর আন্ডারে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম সি দিয়ে কি যায় না এইচ দিকে হোয়াট এভার এইভাবে হয় কোর্স নাম্বার যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইচ আই এস ওয়ান ও ওয়ান এইভাবে হয় কোর্স নাম্বার ভদ্রলোকের এটা কী কোর্স নাম্বার শুধু টেন সামনেরটা কী সামনের ঠেলে তো বুঝে যাবো আমরা যেরকম বললাম ই এম সি এইচ মানে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল এম দিয়ে মেকানিক্যাল ই দি ইঞ্জিনিয়ারিং তো তখন আমরা ধরা ধরে ফেলবো ভদ্রলোকে এটা কি বিজনেস সাইকোলজি কী কোর্স কি না বা কী সে কোন সাবজেক্টের কোর্স বা কী হোয়াট এভার কোন লেভেলের কোর্স সেভে
দেশে সতেরো কোটি মানুষ ওনার রোগী হওয়ার দরকার নাই ওনার রোগী হওয়ার দরকার একশো জন মনে করেন একশো জন থেকে দশ হাজার করে কোপাইলেই তো ওনার কত টাকা হয়ে যাচ্ছে সো যে একশো জন এই আমার আলোচনা ফেসবুকে অনলাইনে অ্যাক্টিভ না অথবা শুনে নাই আমার এই আলোচনা আজকে থেকে মনে করেন দুই বছর পর আমার এই এটা সাবসাইডেড হয়ে যাবে নতুন অডিয়েন্স আসবে নতুন অডিয়েন্স ইয়াহি আমি আর পডকাস্ট সামনে সাজেশনে আসবে সে দেখে আরে বাবার বিশাল বড় সাইকোলজিস্ট যাই দশ হাজার টাকা নিয়ে তোর দিকে একটা সেশন করে আসি ওরা এই এই আশায় আসে কি ধান্দাবাদগুলো এই আশায় আসে এবং চিন্তা করেন আমার সবচেয়ে অবাক লাগে যে কুশল কি বিশাল মানে এই লেভেলের মানে পার্টনার ইন ক্রাইম আমি দুনিয়াতে দেখি নাই আপনি যত রকম ধরেন যে ক্রিমিনালদের তো অবশ্যই পার্টনার থাকে মিলেমিশে একটা চক্র খুলে এরা চক্র যেটা বলি যে লাইফ স্প্রিং প্রতারক চক্র এই যে কয়েকটা মিলে প্রতারণা করে বেড়াচ্ছে ডিফেন্ড করতেছে একটা আরেকটাকে সুশ সুশো মানুষ যা মুন মুন ইয়া হিয়া মিলে এরা সবাই বেসিক্যালি এর মধ্যে আপনারা যদি প্রতিবাদ করতে চান যে আপনি সবাইকে ঢুকাচ্ছেন কেন আমাকে ঢুকেন না তাহলে আপনি আসেন সামনে এসে আমাদেরকে জানান যে আপনি প্রতারক চক্রের মধ্যে নাই আমরা যাদেরকে সামনে দেখতে পাচ্ছি এরা সবাই মিলেমিশে ডিফেন্ড করে বেড়াচ্ছে সবাই মিলেমিশে মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছে আপনি যদি সত্যবাদী হন লাইফ স্প্রিং এর মধ্যে আপনি এসে বলেন হ্যাঁ আমি গুলোর মধ্যে নাই আপনার কাউকে তো সামনে এসে আগে এসে বলতে দেখলাম না কাউকে রাইট এই যে প্রতারক চক্রেরা মিলেমিশে এই করে বেড়াচ্ছে এবং সবচেয়ে সারপ্রাইজিং শকিং এবং ডিসঅ্যাপয়েন্টিং এবং ফ্রাস্ট্রেটিং পার্ট হচ্ছে সবচেয়ে বড় পার্টনার ইন ক্রাইম কুশল যে ঘুরে 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 সব জায়গায় কমেন্ট করে বেড়াচ্ছে পোস্ট করে বেড়াচ্ছে ইয়ে করে বেড়াচ্ছে সে এক বছর আগে ভিডিও বানাইছে এক্স্যাক্টলি ভিডিও বানায় আমাদের সবার কাছে ক্লিয়ারলি ক্লিয়ার প্লেইন টার্মস ব্যাখ্যা করছে যে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে হলে কী কী ডিগ্রি লাগে কি কী ক্রেডেন্সিয়াস লাগে এবং সে সবচেয়ে ভালো করে জানে পৃথিবীতে একমাত্র ব্যক্তি কেউ যদি জেনে থাকে ক্লিয়ারলি ইয়া হি আমিনার ক্রেডেন্সিয়াস কী আছে এবং সে কী প্র্যাকটিস করতেছে সেটা হচ্ছে কুশল পৃথিবীতে একটামাত্র ব্যক্তির উপর যদি কোনো নৈতিক দায় থাকে ইয়াহি আমিনের এই প্রতারণায় অংশ না নেয়ার যে ইয়াহি আমিনের প্রতারণাও জানে এবং যে টেকনিক্যালি জানে কী কী থাকা প্রয়োজন ছিল ইয়াহি আমিনের এবং কী কী আছে সে একটা লোক হচ্ছে হচ্ছে কুশল পৃথিবীতে এবং সেই সবচাইতে বড় পার্টনার ইন ক্রাইম এবং সেই সবচেয়ে বড় ধর্মের কথা বলে বেড়ায় সারাদিন এবং তার ওয়াইফ সারাদিন ধর্মের কথা বলে বেড়ায় এবং ইয়াহি আমি সারাদিন মানে এগুলো সব ধার্মিক আমার এখন আপনার প্রতি প্রশ্ন একটা ন্যূনতম ধার্মিক মানুষ একটা ন্যূনতম নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ এত বড় প্রতারণা এত বড় মিথ্যাচার এত বড় চোগল খুঁড়ি করতে পারে কিনা যদি করতে পারে তারা আদু ধার্মিক কিনা আর যদি আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে তারা ধার্মিক হয়ে এগুলো করে থাকে তাহলে আপনার ধর্ম সম্পর্কে কী বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে সামনে মানুষ যদি একটা দাঁড়িওয়ালা লোককে অবিশ্বাস করে একটা হিজাবি লোককে অবিশ্বাস করে একটা দাঁড়িওয়ালা হিজাবি লোক দেখে তাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে এগুলো ধর্ম ব্যবসা করতেছে কিনা এগুলো এদের টুল কিনা তারপর সেই লোককে ইসলাম বিদ্বেষ যদি ভাবেন আপনার সেই ভাবনাটা তখন নৈতিকভাবে কারেক্ট হবে 